Hi, it's me again, Karen. Welcome or welcome back to my channel. For anything else, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it so that you'll get notified every time I upload a new one. In today's video, magsasagot lang ako ng mga questions nyo or comments nyo dito sa Facebook para isahang video na lang yung pagsagot ko ng mga questions nyo sa akin. So, let's start. First question from Asis Mustafa. Hello po, pwede po ba kayong gumawa ng video related sa OJT ng isang civil engineering student? Ano po ang madalas ginagawa? Hi! Sadly, tapos na ako sa mga OJT ko. Ah, uh, dalawa yung OJT ko. Dalawa yung OJT namin sa school. One is yung sa third year. Second is yung sa fifth year. Nag-OJT ako sa Buildex and sa JJ Tan. Ano ba yung mga ginawa ko? Ah, uh, pinakausap, I, I mean, ako yung tumatawag sa mga suppliers. Pinapakausap ako sa mga suppliers para mag-canvas ng materials and also tinuruan din ako mag-estimate and mag-surveying surveying sa Buildex tinuruan din akong mag-autocad nun eh and also mag-excel sa Buildex, sa office lang ako nakabase, sa office lang ako nung nag-OJT ako dun saan ba yung Buildex? somewhere in Valenzuela hindi ko na kasi memorize yung address basta sa Valenzuela next naman, yung sa 5th year is sa JJ Tan ako nag OJT uh, sa site ako noon sa condo ng SM yes, pagod talaga sa site, grabe <laughs> pero masaya kasi madami kang makikilalang mga workers yung foreman, yung engineer sa ba ginawa ko noon? Uh, pinag-monitor ako ng mga unfinished works, ng mga punch list, and natuto ako magkapak. <laughs> yung slope to drain test yata yung tawag doon. Yun. Ginawa ko din yun. May allowance ako doon. Hi, JJ Tan! Next question. Kailangan ba magaling ka sa math? From Kate Smith and Donny underscore zero three. Yes, kailangan. Pero hindi naman requirement na magaling ka dapat. Natututunan ng mat. Don't worry. Nakaka-enjoy kaya yung mat, guys. Fave ko yan dati. Ngayon. Hindi ko na alam. <laughs> na natin pag-usapan. Next question. From Cyril de la Cruz and John Francis. Kailangan ba magaling ka sa drawing? Hindi naman kailangan na magaling na magaling ka mag-drawing. We are not into fine art. Kung nga, pangit ko mag-drawing eh. <laughs> I think As long as you know how to draw a 3D figure, okay na yun. Yung marunong ka tumingin or mag-visualize ng front and rear view, yung mga side views, yung mga sections, as long as marunong ka tumingin nun, okay na yun. Naman kasi tayo magdodrawing ng mga portrait, yung mga tao, yung mga re realistic na objects, hindi naman ganun sa engineering. Kaya don't worry kung hindi ka magaling sa drawing. Welcome to my gang. Kasi di rin ako magaling mag-drawing. Next questions from Anonymous. Do you need social skills sa pagiging engineer? Yes. Definitely yes. Being an engineer, dapat you know how to socialize with others. Kaya nga tayo may reporting in school to boost our confidence. Para in real life, uh, hindi ka na nahihiya habang nagsasalita ka sa harap or nakikipag-usap ka sa ibang tao. Just like in work, uh, how can you present your work to a client? And also, or how can you justify your work to your boss? As simple as that. We need to have social skills to express ourselves. From Alisa Carbunco, kahit ba hindi ka marunong mag-English, makakaya ko? Oo naman, kaya mo yan, girl! Uh, I think kailangan mo lang na marunong ka umintindi ng English. Never pa ako nakakita ng problem na Tagalog yung salita. English talaga. Hindi ko ma-imagine na Tagalog yung problem. <laughs> English nga, hirap ka nang intindihin. What more kung itagalog pa? Marunong ka magsalita in English is just a plus. Next, 
Ano po ang structural engineering? Ano ang pinagkaiba sa civil engineering? Structural engineering is a branch of civil engineering. In our school, it's a specialization. Kapag fifth year ka na, magmimili ka kung ano ba yun ipofocus mo, I mean, imi-major mo. Whether in construction management ma, transportation engineering, Structural engineering. Ako kasi, pinili ko structural engineering. So, yun yung specialization ko. Isa rin siyang master's degree. Pwede mo siyang itake uh, pag engineer ka na or habang nag-work out, mag-take ka ng master's. Yun. Naaral dito yung mga bones and muscles of the structure. Kinakalculate namin yung strength, stability, and rigidity of the structure. Next question from Mitch Tejada. Taking C is one of my options kasi aminado po ako, hirap ako umintindi ng formulas and problems. Yun po ang reasons kung bakit nagdadalawang isip ako. Kaya kaya ko pa rin bu ba yung itake ng isang tulad ko. Ano guys, etong civil engineering mahirap siya pero nakaka-enjoy. Ang cool ng pinag-aaralan, promise. Huwag lang mag-e-exam. <laughs> pero seryoso, ang cool ng course na to. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Kaya mo 'yan. Kung gusto mo talaga yung CE si by heart, push me and girl. Disiplina lang, makaka-survive ka. So, yun guys, dito na nagtatapos tong pagsagot ko ng mga comments or questions nyo dito sa YouTube. See you on my next one. Bye!